السلام علیکم ناظرین ناظرین احساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک انتہائی متنازع شخصیت بن چکے ہیں ان کے خلاف آئے روز نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جج محمد ارشد ملک نے 6 اپریل 2019 کو جاتی عمرہ میں میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی لیکن اس ملاقات سے پہلے ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے جج ارشد ملک کے باقاول فروری میں ناصر بٹ اور خرم یوسف اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ کیا ناصر جنجوا نے آپ کو ملتان کی ویڈیو دکھا دی تھی یہ سن کر ارشد ملک حیران رہ گیا ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ ملتان کی ویڈیو کیا تھی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ویڈیو میاں تارک نے ملتان میں بنائی تھی یہ کسی ایک ایسے کمرے کی ویڈیو ہے جس میں دیوار پر تصویریں لگی ہیں سامنے صوفہ رکھا ہے اور صوفے پر غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی ہیں ویڈیو میں نظر آنے والے لوگ اس قدر مدہوش ہیں کہ یہ کیمرہ مین کی موجودگی سے بھی بے پرواہ ہو چکے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں تین ویژن ہیں شریف فیملی کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو میاں تارک نے ریاستی اداروں کو دے دی تھی اور اداروں نے یہ ویڈیو دکھا کر جج کو میاں صاحب کے خلاف فیصلے پر مجبور کیا تھا یہ موقف مریم نواز نے 6 جولائی کی پریس کانفرنس میں دیا تھا جبکہ جج صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو میاں تارک سے ناصر جنجا خرم یوسف اور ناصر بٹ نے خریدی تھی ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ویڈیو ناصر جنجا اور خرم یوسف نے لاہور کے فائیو سٹار ہوٹل میں پانچ کروڑ روپے اور ایک جیپ کے بدلے خریدی رقم میاں نواز شریف کے ایک عزیز نے ادا کی تھی اور سودا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم لیڈر نے کرایا تھا یہ لیڈر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور اٹھارہ سال سے میاں تارک کو جانتے ہیں سودا میں ملتان کے ایک اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر نے بھی اہم کردار ادا کیا ویڈیو میں جج صاحب کا چہرہ کلیئر نہیں تھا خریدار فیس میچنگ چاہتے تھے اس فیس میچنگ کے لیے ایک لمبا سٹیج سجایا گیا ناصر بٹ نے ویڈیو کا حوالہ دیا جج صاحب میاں تارک سے رابطے پر مجبور ہو گیا میاں تارک نے جج صاحب کو ملتان بلایا اور یہ کہہ کر انہیں اخبار کے دفتر لے گیا آپ کی جان صرف یہ ایڈیٹر ہی چھڑوا سکتا ہے اور جج صاحب مجبوری میں میاں تارک کے ساتھ اخبار کے دفتر چلے گئے دفتر میں کیمرے لگے تھے جج صاحب کی ہر اینگل سے ویڈیو بنا لی گئی یہ فلم بعد از غیر اخلاقی ویڈیو سے میچ کی گئی ویڈیو میچ کر گئی یوں بات سودے تک پہنچ گئی تیسرا ورژن جج ارشد ملک کا ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ویڈیو نون لی کے میاں تارک سے حاصل کی اور یہ لوگ مجھے اس کے ذریعے مسلسل بلیک میل کرتے ہیں جج ارشد ملک چھ اپریل کو جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملے ملاقاتی روم میں بھی کیمرے لگے تھے اور جج صاحب اور میاں صاحب کی ساری گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی جج صاحب بعد از اٹھائیس مئی کو فیملی سمیت سعودی عرب چلے گئے جج صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ان کا ذاتی دورہ تھا جبکہ دوسرے فریق کا دعویٰ ہے کہ خورم یوسف اور ناصر بٹ انہیں عمرے پر لے کر گئے تھے تاہم یکم جون کو مدینہ منورہ میں جج ارشد ملک اور حسین نواز کی ملاقات ہوئی یہ ملاقات بھی باقاعدہ ریکارڈ ہوئی شریف فیملی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ملاقات جج صاحب کی مرضی اور خواہش سے ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے تمام لوگوں کا ذکر کیا تھا جو نواز شریف کے مقدمات کے دوران جج صاحب سے ملاقات کرتے رہے جج ارشد ملک نے ان سینئر ججوں کا تذکرہ بھی کیا جو بات کرنے سے پہلے ان سے حلف لیتے تھے اور انہیں پھر ہدایات دیتے تھے حسین نواز کے ساتھ ملاقات کی ویڈیو اس سکینڈل میں بہت اہم ہے یہ ویڈیو ثابت کرے گی یہ ملاقات جج صاحب کی مرضی سے ہوئی تھی یا پھر بلیک میل ہو کر سعودی عرب پہنچے تھے یہ ویڈیو یہ بھی ثابت کرے گی کہ پچاس کروڑ روپے اور کینیڈا میں سیٹلمنٹ کی پیشکش حسین نواز نے کی تھی یا پھر یہ جج صاحب کی ڈیمانڈ تھی تاہم یہ درست ہے کہ مدینہ منورہ میں پچاس کروڑ روپے کی بات ہوئی تھی اور کرنے اور سننے والے دونوں کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا یہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کیا بات کر رہے ہیں ہم اگر 
یہاں تک کی کہانی کا تجزیہ کریں تو ہمیں اس کہانی کے تمام کردار ننگے اور قابل افسوس دکھائی دیتے ہیں آپ جج صاحب کا کردار دیکھیں یہ دو ہزار ایک میں بھی ملتان کے منشیات سمگلروں سے بھی ملتے رہے یہ ان کی پرائیوٹ پارٹیوں میں بھی شریک ہوتے رہے اور ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز میں بھی بنتی رہی لیکن ریاست کے کسی ادارے کو کان و کان اس کی خبر نہیں ہوئی یہ جج صاحب بعد ازاں ترقی کرتے کرتے اس لیول پر آ گئے جہاں ان کی عدالت میں چار صاحب کا وزر آزم اور ایک صاحب کا صدر کا کیس چلنے لگا یہ میاں نواز شریف کے کیس کے دوران شریف فیملی کے ایجنٹوں سے بھی ملتے رہے اور ان سے پیش کشیں بھی اور دھمکیاں بھی وصول کرتے رہے اور یہ اپنے کسی سینئر کو اطلاع تک نہیں دیتے یہ ناصر جنجوا سے یہ تک بھی سن لیتے تھے میں میاں نواز شریف کے ذریعے آپ کو احساب عدالت کا جج لگوایا تھا اور یہ اس انکشاف کے باوجود اپنی کرسی پر بھی بیٹھے رہے یہ فیصلہ سنانے کے بعد بھی ناصر بٹ خورم یوسف مہر جلانی اور ناصر جنجوا جیسے لوگوں کے ساتھ ملتے رہے یہ جاتی عمرہ میں اس مجرم سے بھی ملاقات کے لیے گئے جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سزا دی تھی یہ ناصر بٹ اور خرم یوسف سے اپنے گھر میں بھی ملاقات کرتے رہے اور یہ پورے ہوش و حواس میں انہیں یہ بھی بتاتے رہے کہ سازوں کے سر کس طرح سیدھے اور رواں کیے جاتے ہیں اور میں اس فیصلے پر کس طرح مجبور ہوا تھا اور یہ مدینہ میں حسین نواز سے بھی مل لیتے ہیں اور یہ انہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں مجھ سے کب اور کہاں کہاں حلف لیا گیا تھا اور یہ جسارت کس نے کی تھی یہ پچاس کروڑ روپے کی آفر بھی سن لیتے ہیں اور یہ واپس آ کر اپنے ادارے کے کسی سینئر کو اعتماد میں نہیں لیتے اور یہ اپنی ویڈیو کا پیچھا کرتے کرتے ملتان بھی پہنچ جاتے ہیں اور ویڈیو کے سودا گر ایڈیٹر کے دفتر میں بھی آ جاتے ہیں اور کسی ادارے کو کان و کان اس کی خبر نہیں ہوتی اور آپ یہ بھی ملاقات کیجئے کہ مریم نواز کیا کر رہی ہیں یہ خاتون اور جوان بچوں کی ماں ہو کر ویڈیوز بنوا رہی ہیں غیر اخلاقی ویڈیوز خرید رہی ہیں اور پریس کانفرنس کر کے یہ گند پورے ملک میں پھیلا رہی ہیں اس کے باوجود نواز شریف سے یہ توقع نہیں تھی یہ جج ارشد ملک سے جاتی عمرہ میں ملاقات کریں گے اور یہ اپنی نگرانی میں جج کی ویڈیو بنوائیں گے کم از کم میاں نواز شریف جیسے سیریس اور سینئر سیاستدان کو اس گند کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا اور حسین نواز بھی مدینہ میں جج صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں کیا اخلاقیات ان لوگوں کو اس بات کی اجازت دیتی ہے شریف فیملی کو جب سیسلین مافیا کا خطاب دیا گیا تھا تو سب نے اس پر احتجاج کیا لیکن کیا شریف فیملی نے اس گند کا حصہ بن کر خود کو اس مافیا کی طرح ثابت نہیں کر دیا آپ لیڈر ہیں آپ قوم کے باپ ہیں کم از کم آپ کو اس لیول تک ہر گز نہیں جانا پاکستانی قوم کو میاں نواز شریف سے ہر گز یہ توقع نہیں تھی اور پھر آپ صحافیوں کا کردار بھی دیکھ لیجئے یہ اپنے دفتر میں کیمرے لگا کر غیر اخلاقی ویڈیو خرید و فروخت میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ اس ملک میں کیا کر رہے ہیں اور تمام لوگ مل کر کیا کرنا چاہتے ہیں ناظرین یہ تھی صورتحال جو آپ کے سامنے پیش کی ہے جج ارشد ملک کس طرح بلیک میل ہوتے رہے اگر جج صاحب بلیک میل ہوتے رہے ہیں تو اس میں جج صاحب کی بھی غلطی ہے ان کے اندر بھی کچھ دو نمبر باتیں تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے عوضے کا بھی خیال نہ رکھا اور آلہ عدالتوں کا بھرم بھی نہ رکھا اور ملک کے وقار کا بھی خیال نہ رکھا ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے